பி பி ஒன் எயிட்டி பட துவக்க விழா மற்றும் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பிற்கு வருகை தந்துள்ள அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறோம் முதலில் படக்குழுவினரை மேடைக்கு அழைக்கிறோம் தயாரிப்பாளர் அதுல் கோசுமையா அவர்கள் பிளீஸ் கம் சார் கோ ப்ரொடியூசர் பிரதீக் கரேஷ் ஹைரன் பட்டேல் ராஜேஷ் தாக்கூர் பிளீஸ் கம் ஆன் தீஷ் இயக்குநர் திரு பாக்யராஜ் அவர்கள் அறிமுக இயக்குநர் ஜே பி அவர்கள் தான்யா ராமச்சந்திரன் தான்யா ரவிச்சந்திரன் டேனியல் பாலாஜி அருள்தாஸ் அவர்கள் இசையமைப்பாளர் ஜிப்ரான் அவர்கள் ஒளிப்பதிவாளர் ராமலிங்கம் அவர்கள் எடிட்டர் இளையராஜா ஆர்ட் டைரக்டர் மோகன் ஸ்டென்ட் ராம்குமார் டான்ஸ் ஹரிகுமார் நைனா சாகி படத்தோட டீம் வேற யாரும் இருக்கீங்களா தயாரிப்பாளர் அதுல் போதமையா பத்தி பேசணும் இப்ப ஆக்சுவலி போசமையா சார் பத்தி பேசணும்னா குஜராத்ல பிரபல தொழிலதிபரா இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட நாற்பதாவது இயக்குனர் ஜே பி அவங்க கதைய ரொம்ப தேர்ந்தெடுத்து அவரை செலக்ட் பண்ணிருக்காங்க பொதுவா பி பி ஒன் எயிட்டி அப்படிங்கறது எதனால இந்த தலைப்பு டைரக்டர் கேட்டப்போ ஒன் எயிட்டிக்கு மேல யாரும் தாங்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னாரு இந்த தலைப்பே அப்படி ஒரு வித்தியாசமான தலைப்புல கொண்டு இருக்காங்க அப்படி ஒரு கதைய அழகா சூஸ் பண்ணி கொண்டு இருக்க படத்தோட தயாரிப்பாளர் அதுல் போஸ்மையா அவர்களை சில வார்த்தைகள் பேச அழைக்கிறோம் பிளீஸ் கம் சார் Hello everyone. Uh, I can't speak uh, Tamil and English. So, sorry. Thanks for coming to media. Thanks for coming to media, please, sir. Thanks for coming to media. Okay. Yeah. Sit down. ஆடியோ லான்ச்சில் நிறைய பேச வச்சிடலாம் அதுக்குள்ள நிறைய தமிழும் கத்துக்குவாங்க நினைக்கிறேன் தேங்க் யூ ஸோ மச் நிகழ்ச்சியின் முதல்ல நாம் பேச அழைக்கிறோம் வாகை சூடவா தொடங்கி வரிசையான வெற்றி படங்கள் பாடல்களை தந்தவர் ஆடும் மரங்கள் வீசும் காற்று பாடும் பறவைகள் அத்தனைக்கும் மனிதர்கள் இதையும் தொட்ட பாடல்கள் தந்த இசையமைப்பாளர் திரு ஜிப்ரான் அவர்களை பேச அழைக்கிறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து எனக்கு அதில் சார் அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் நாங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் ஆனோம் ஸோ ராட்சசன் பார்த்துட்டு தமிழில் ஒரு படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலான்னு இருக்கேன் அப்படின்ட்டு எங்கள் மீட்டிங் இருந்துச்சு அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ஒன்று ஓகே பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் கன்ஃபார்மாக கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜேபி அனுப்பிச்சார் அண்டு அவர் ஓகே நான் வந்து ஓகே ஒரு எப்படி இருக்கும் எனக்கு ஒரு ஐடியாவும் இல்லை அவங்க குஜராத்லேருந்து வந்திருக்காங்க ஒரு க கதை ஓகே பண்ணியிருக்காங்கங்கும் போது ஒரு 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 டைலமால தான் நம்ம ஆக்சுவலி இந்த மீட்டிங் ஹேப்பன் ஆஹ் மிஷ்கின் சாரோட அசிஸ்டன்ட் ஒன்னே ஓகே ஒரு 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 கான்பிடன்ஸ் இருந்துச்சு பட் கதை சொல்ல சொல்ல இன்ஃபேக்ட் அந்த டைட்டில் வந்து ரொம்ப ஆப்ட் ஆக்சுவலி இதுக்கு முன்னாடி வேற டைட்டில் வச்சிருந்தாரு பட் இந்த டைட்டில் வந்து ரொம்ப ஆப்டான டைட்டில் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து எண்ட் வரைக்கும் பயங்கரம் ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லா போகும் அண்ட் அதே கான்பிடன்ஸ்ல இப்போ படமும் ஸ்டார்ட் பண்றோம் அண்ட் முடிச்சுட்டா இன்னும் கான்பிடென்டா நிறைய பேசலாம் ஸோ வி ஆர் வெயிட்டிங் உங்க சப்போர்ட் தேவை தேங்க் யூ படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க உள்ள நைனி சாயி அவர்களை சில வார்த்தைகள் பேச அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் சோ ஃபர்ஸ்ட் திரு சார் தான் என்ன கூப்பிட்டாங்க ஆடிஷனுக்கு ஆஹ் கூப்பிட்டு நான் ஆடிஷன் பண்ணேன் ஜே பி சாருக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ சொல்ல விரும்புறேன் Thank you, sir, for giving me this opportunity. And I'm really excited to be a part of this film. Thank you so much. 
அடுத்ததாக தமிழ் சினிமாவில் பெரும் நட்பு கூட்டத்தை வைத்திருப்பவர் அடிதடி முடல் அனைத்து கேரக்டர் எந்த கதை பாத்திரத்திற்கும் பொருத்தமாகும் அண்ணன் அருள்தாஸ் அவர்களை சில வார்த்தைகள் பேச அழைக்கிறோம் அனைவருக்கும் காலை வணக்கம் முதல்ல இந்த படத்தை தயாரிக்கக்கூடிய வேற்றுமாலத்தை சேர்ந்த தயாரிப்பாளர்களுக்கும் நன்றி ஏன்னா வந்து தமிழ் சினிமாவில் தயாரிப்பாளர்கள் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வரணும் நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி புது புது இயக்குநர்களில் தேர்ந்தெடுத்து ஊக்குவிக்கணும் இந்த கதை வந்து எனக்கு வந்து ஜே பி சார் சொன்னப்போ ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு ஏன்னா இந்த சொன்ன மாதிரி ஒன் எயிட்டி அந்த ஒரு ப்ரெஷர் தான் பிகினிங் டு எண்டு வரைக்குமே இருக்கும் நான் ஷூட்டிங்லாம் போகல அதனால் வந்து இந்த ரொம்ப எக்ஸிகிட்டிங்காக இருக்குது கண்டிப்பாக அந்த படம் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு பரபரப்பான ஒரு ஆக்ஷன் திரல் நான் வரும்னு நினைக்கிறேன் இந்த படத்தில் வந்து டேனியல் பாலாஜி கதை நடிக்கிறாரு கண்டிப்பாக அவருக்கு ஒரு ஒரு முக்கியமான படமாக இருக்கும் அதே மாதிரி பாகிராஜ் சார் ஒரு நல்ல கேரக்டர் பிரமாதமான கேரக்டர் ஒரு கார் ஃபாதர் கேரக்டர் மாதிரி நல்ல கேரக்டர் நானும் ஒரு சின்ன கேரக்டர் பண்ணுறேன் ஜிப்ரான் சார் சொன்ன மாதிரி மியூசிக் வந்து பயங்கர ஸ்கோர் உள்ள படம் அந்த படம் நான் அந்த கதையை கேட்டாலும் சொல்கிறேன் ராமலிங்கம் ஃபோட்டோகிராஃபி நைட்டு பஸ் நிறையா இருக்குது கண்டிப்பாக அந்த படம் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு தமிழ் சினிமாவில் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு தரமான ஒரு நல்ல படமாக ஆகும்னு நினைக்கிறேன் இந்த படம் மாப்பிரம் வெற்றியோடு என வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ சார் அடுத்து நாம் பேச அழைக்கிறோம் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி மட்டும் இல்லாமல் தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடம் இப்படி இருபத்தி மூணு வருஷங்கள் இவர் பண்ணாத ரோலே இல்லை தனக்கென்று ஒரு அடையாளம் ஏற்படுத்தி கொண்ட நடிகர் டேனியல் பாலாஜி அவர்களை சில வார்த்தைகள் பேச அழைக்கிறோம் எல்லோருக்கும் வணக்கம் தேங்க்ஸ் ஃபார் தி ப்ரொடியூசர்ஸ் அண்ட் டேரக்டர் ஆக்சுவலாக எனக்கு சூஸ் பண்ணதுக்கு அது எப்படி சூஸ் பண்ணாங்கன்னே தெரில எனக்கு அண்ட் அண்ணன் சொன்னார் நான் கதாநாயகன் இல்லை ஆக்சுவலாக இது ஒரு ஃபீமேல் ஓரியன்டட் சப்ஜெக்ட் கதை கேட்ட உடனே நான் வந்து சரி இந்த கதையில் நடித்து எப்படி வந்து அந்த ஃபீமேல் ஓரியன்டட் வந்து மேல் ஓரியன்டாக மாற்றணுன்ற ஒரு சேலஞ்ச் இருந்தது ஸோ அது பண்ணுறதுக்காக இந்த படம் கண்டிப்பாக பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒத்துக்கிட்டேன் all the best and uh, thanks for the direction team and camera team and now everybody nandina இந்த படத்துல நடிக்கக்கூடிய நடிகர்கள் எல்லாமே மிக தேர்ந்தெடுத்து கரெக்டான ஒரு பொருத்தமான நடிகர்கள் தான் படத்துல பயன்படுத்தி இருக்காங்க அடுத்து நாம் பேச அழைக்கிறோம் கருப்பன் நெஞ்சுக்கு நிதி அகிலன் இவருடைய அடையாளம் சிரிக்கும் புன்னகை ரசிக்கும் பெண்ணாக ஆர்ப்பாட்டமும் ஆரவாரமும் இன்றி எளிமையான கதை நாயகியாக வரும் தானியா ரவிச்சந்திரன் அவர்களை உங்கள் முன் சில வார்த்தைகள் பேச அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வந்ததுக்கு எல்லாத்துக்கும் நன்றி அண்ட் தேங்க்யூ ஆல் ஃபார் கம்மிங் ஸோ இது வந்து ஜே பி சாரோட டிரெக்ஷன் அண்ட் அதுல் இந்தியா மூவிஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஆரம்பிக்க போகிற படம் ரொம்ப புது ரோல் அண்ட் இட்ஸ் அ கிரைம் த்ரில்லர் ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருக்குது ஆக்சுவலி ஷூட் போகிறதுக்கு அண்ட் ஐ எம் எக்ஸைட்டட் டு ஒர்க் வித் பாக்கியராஜ் சார் அண்ட் டேனியல் பாலாஜி சார் ஸோ தேங்க்யூ அகைன் கண்டிப்பாக உங்கள் சப்போர்ட் தேவை தேங்க்யூ அடுத்து நாம் பேச அழைக்கிறோம் வெற்றி பட இயக்குனர் மிஷ்கனின் நிழல் இவர் வித்தியாசமான படத்தலைப்பு பிபி ஒன் எயிட்டி பயங்கரமான த்ரில்லர் கதையோடு வருகிறார் அஞ்சாதை படத்தில் முகம் காட்டாத வில்லன் இப்போது முதன் முதலாக மேடையில் அழைக்கிறோம் அறிமுக இயக்குனர் ஜே பி அவர்களை சார் எல்லாருக்கும் வணக்கம் மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் திரு பாக்யராஜ் சார் அவர்களுக்கும் என்னோட டேனியல் பாலாஜி சார் அவர்களுக்கும் கொஞ்சம் நர்வஸா இருக்கு ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் தானிய ராஜச்சந்திரன் அவர்களுக்கும் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர்ல கலக்கம் ஜிப்ரான் சார் அவர்களுக்கும் அருள்தாஸ் சார் அவர்களுக்கும் என்னோட மனைவி மாதிரி இந்த படத்துல ஒர்க் பண்ண இருக்கும் ராம்லிங் அவர்களுக்கும் ஆர்ட் டைரக்டர் மோகன் அவர்களுக்கும் ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் ராம்குமார் சார் அவர்களுக்கும் 
மெயினா அவர்களுக்கும் ஹரி டான்ஸ் மாஸ்டர் அவர்களுக்கும் எல்லாருக்கும் இந்த மாலை போ இந்த காலை போதுல இந்த பூஜை ரொம்ப டென்ஷனா இருக்கு அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் எல்லாருக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மற்றும் பிரசன்ன ஊடக நண்பர்களுக்கு நீங்க இல்லைனா நான் இங்கே நிற்க முடியாது அதனால உங்க சப்போர்ட் தான் எனக்கு வேணும் இங்க எல்லாரும் வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி என்னன்னா இங்க வந்து என்னோட குருவை பத்தி பேசணும் நான் மிஷ்கின் சாரோட மாணவன் நான் நான் ஒரு அவரோட படத்துல அஞ்சாதையில மொட்டை கேரக்டர் நான் தான் பண்ணேன் முகமே காட்டாம அப்பத்துல இருந்து அவரோட டிராவல் பண்றேன் ஒரு ஃபோர்டீன் இயர்ஸா இந்த பிரசாத் லேப்ல வந்து அங்கதான் மூலையில நிற்பேன் நான் இப்ப மேடையில இருக்கேன் ஸோ இந்த பொறுப்பை உணர்ந்து இந்த பொறுப்போட இந்த படைப்பு இருக்கும் அதான் பிபி ஒன் எயிட்டி எங்க மிஷ்கின் சாருக்கு தான் ரொம்ப நன்றி தெரிவிக்கணும் காலைல வாய்ஸ் நோட் போட்டாங்க அவர் வரலன்றது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ஆடியோ ஃபங்க்ஷனுக்கு வரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க நன்றி சார் வணக்கம் சார் டீம்ல பல பேர் பிசாசு மாதிரி வேலை பார்த்திருக்காங்க அதுல ஒருத்தர் ஜே பி வந்திருக்காங்க இன்னும் நிறைய பேர் இந்த அரங்கத்துக்குள்ள இருந்திருக்கலாம் ஒவ்வொருத்தரா வருவாங்கிற நம்பிக்கை இருக்கு நிகழ்ச்சியில அடுத்து நாம் பேச அழைக்கிறோம் சினிமாவிற்கு வருபவருக்கும் வந்தவர்களுக்கும் நம்பிக்கை தருபவர் எளிய கதைகளை தந்து எல்லார் மனசிலும் நிறைந்த தமிழ் திரையுலகின் பாசமுள்ள படைப்பாளி திரு கே பாக்கியராஜ் அவர்களை வாழ்த்து பேச அழைக்கிறோம் இந்த தலைமுறையினருக்கு வாழ்த்துவதோடு மட்டுமல்லாமல் இந்த படத்தில் ஒரு முக்கியமான கதை ரோலும் நடிச்சிருக்காங்க சார் மரியாதைக்குரிய அனைத்து பத்திரிகையாளர் நண்பர்கள் ஊடக நண்பர்கள் எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கம் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த விழாவில் கலந்துக்க வந்து வாழ்த்து தெரிவிக்க வந்த நண்பர்கள் அவங்க எல்லாத்துக்கும் உடைய பணிவான வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் வெளி மாநிலத்திலிருந்து வந்திருக்காரு முதல் தடவையாக பாடம் எடுக்கிறாரு அப்துல் அவருக்கும் முதல் முறையாக டைரக்ட் பண்ணுற நம்ம ஜேபி அவர்களுக்கும் அப்புறம் மொத்த டீம் இதில் நடிக்கிற ஆர்டிஸ்டுக்கு எல்லாத்துக்கும் டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாத்துக்கும் அட்வான்ஸாக வாழ்த்துக்களை வந்து தெரிவிச்சுக்கிறேன் எப்பவுமே தமிழில் சுத்தமாக அழகாக பேசுவாங்க சுற்றி சுத்தமாக கவிதை இன்றைக்கி என்ன குட் மார்னிங்னு ஆரம்பித்தாங்க என்னன்னு தெரியல இவருக்காக நினை அதான் நானும் நினச்சிக்கிட்டேன் அவருக்கு புரிகிற மாதிரி பேசணுமேன்ட்டு அவரை பற்றி சொன்னாங்க இது வரைக்கும் நாற்பதாவது டைரக்டர் அவ்வளோ கதை குஜராத்லேருந்து வருவாராம் மாஸ்டர் ஒரு தடவை வந்து இங்கே யாரும் அஸ்வின் டைரக்டர் பிடிச்சி நல்ல கதை எதாவது இருந்தால் சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டு கே கேட்பாராம் அதுக்கப்புறம் போயிடுவாராம் இப்படி மாதம் மாதம் வந்து இது நாற்பதாவது ஆள் ஓகே ஆகிருக்காரு நம்ம ஜேபி அவர் தமிழ் தெரியாது எனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி பேசுறதுக்கு கொஞ்சம் சங்கோச்சப்பட்டாரு ஆனால் கதை எப்படி ஓகே பண்ணாருன்னு எனக்கு தெரியல டிரான்ஸ்லேட்டர் வச்சா இல்லை ஜேபி எக்ஸ்பிரஸ்னோட சொல்லியிருப்பார் அதுலேயே ஒரு திருள் கிடச்சிருக்கும் இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தானியா ரவிச்சந்திரன் அதுக்கப்புறம் டேனியல் பாலாஜி அப்புறம் மியூசிக் டைரக்டர் ஜிப்ரன் இவங்க மூணு பேர்த்துக்கு தான் மெயின் வேலை இருக்குது இந்த படத்தில் என்னென்னா அந்த கதை நான் கேட்டோன்னையுமே அந்த கேரக்டர்ஸுக்குள்ள எவ்வளோ டஃப்பான ஒரு இது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சது ஸோ அதனால் ஆர்ஆரில் நிறைய வேலை ஜிப்ரானவர்களுக்கு படத்தில் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கையில் எடுத்தாருன்னா கடைசி வரைக்கும் வைக்க முடியாதுங்கிற அளவுக்கு சைலண்ட் விடுறதுக்கு இடம் இல்லாத அளவுக்கு அவ்வளோ ஒரு திருவிழாவே போயிட்டு இருந்தது அதை அவர் சொன்னார் அப்புறம் சில நேரங்களில் நம்ம நினைக்கிறத விட வேறு மாதிரி சில விஷயங்கள் நடந்துடும் முதல்ல யாராவது மென்ஷன் பண்ணி பேசினாங்க அவர் எங்கிட்ட கதை சொல்லும்போது ஒரு டைட்டில் சொன்னார் அப்புறம் வந்து அதுக்கப்புறம் கதையை முடித்து எல்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் அப்புறம் சார் அந்த டைட்டில் எனக்கு கிடைக்கல வேற ஒருத்தர் ஆல்ரெடி புக் பண்ணி வச்சுட்டாங்க அதனால் நான் கேட்டு பார்த்து எனக்கு கிடைக்கல அப்புறம் இப்போ நான் மாற்றி இந்த மாதிரி பிபி ஒன் எயிட்டின்னு வச்சிருக்கேன் அப்படின்னாரு 
ஆக்சுவலாக இதுதான் கரெக்டான ஆப்டான டைட்டில் ஸோ அவருக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமையோ அப்படி ஒரு கரெக்ட் டைட்டில் வந்து அவருக்கு வந்து அமைஞ்சிருச்சு சில நேரங்களில் அது அப்படி தான் அமையும் நமக்கு மிஸ் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் ஆனால் கரெக்டாக அது மிஸ் ஆனது நல்லதுக்கு தான் அப்படிங்கிற அளவுக்கு வரும் ஏன்னா இந்த டைட்டில் ஈஸி எல்லார் மைண்ட்லேயும் போய் பதியக்கூடிய ஒரு டைட்டில் ஸோ அவர் கதை சொல்லும்போது இப்போ அவர் மிஸ்கின் வரலையான கொஞ்சம் வருத்தப்பட்டார் ஆனால் மிஸ்கின் பேரை கண்டிப்பாக காப்பாற்றுற அளவுக்கு அவர் படம் பண்ணுவாருங்கிறது அந்த கதை நேரேஷனில் ஏன்னா அது சொல்லும்போது எங்கிருந்து வர்றாரு என்னன்னு கவனிப்பு இல்லையா மிஸ்கின் எப்பவுமே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக திங்க் பண்ணி டிஃப்ரெண்டாக டேக்கிங் எல்லாமே கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இது பண்ணுறவர் ஸோ அதனால் அவர்கிட்ட இருந்து வந்ததில் இவர் எடுத்துக்கிட்ட லைனே வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு லைனாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திங்க் பண்ணியிருக்காருன்னு அந்த கதை நேரேட் பண்ணும்போது நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்புறம் இதில் வந்து இந்த கதைக்கு என்ன விஷயம் தான் கதை நகருங்கிற மாதிரி ஒரு முக்கியமான கேரக்டர் அவ்வளோதான் நான் ஆனால் நான் என்னை வச்சு தான் அந்த கேரக்டர்களுக்குள்ள எல்லாத்துக்குள்ளேயுமே ப்ராப்ளங்கள் ரைஸ் ஆகிறது கடைசி வரைக்கும் இழுத்துட்டு போகிறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் அதுக்கு நான் காரணமாக இருக்கிற மாதிரி என்னுடைய கேரக்டர் மற்றபடி அவர் ஜேபி அவர்கள் சொல்லும்போது அவர் இந்த படம் டெஃபினட்டாக நல்ல சிறப்பான முறையில் வர்றதுக்கு கண்டிப்பாக ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ அப்துல் அவர்கள் வந்து அங்கே குஜராத்லேருந்து வந்து செலக்ட் பண்ணது ஏன்னா குஜராத் அங்கேயெல்லாம் இல்லை அந்த கதை இல்லை இருந்தாலும் இங்கே வந்து கதை செலக்ட் பண்ணி அவர் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லும்போது அது நமக்கு பெருமையாக இருக்கு தமிழில் வந்து அவர் செலக்ட் பண்ணி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஸோ அவர் மாதிரி படம் சக்ஸஸ் ஆகி அவர் இது மாதிரி நிறைய படங்கள் அடுத்தது கண்டினியூஸாக அவர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய விருப்பம் அதுக்கு பத்திரிகையாளர்கள் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்க எல்லாருமே அவருக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் நல்ல சப்போர்ட் பண்ணணும் ஸோ அட்வான்ஸாக அவருக்கு வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஜேபி அப்புறம் இதில் நடிக்கிற மற்ற எல்லாருமே ஆர்டிஸ்ட் இதில் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு இது இருக்கு கேமராமேன் அவருக்கு வந்து வேலை இல்லைங்கிறது இல்லை நான் சொல்கிறது அவருக்குன்னு வேலைங்கிறத விட இது இந்த கதையில் இருக்கிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவர் ஏற்கனவே பண்ண படங்கள் எல்லாம் அந்த மாதிரி தான் அவருடைய பங்குகிட்டு இருந்திருக்கு அதனால் எல்லாருமே இந்த முக்கியமான கேரக்டர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே நிறைய வேலைகள் இருக்கு அதனால படம் சிறப்பான முறையில் வரும்னு சொல்லி மீண்டும் ஒரு முறை எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் சார் முதல் படத்திலேயே பாக்யராஜ் சார் மாதிரி ஒரு பெரிய ஜாம்பவான்களை வச்சு படம் இயக்கிறது வந்து அவ்வளவு சாதாரணமான விஷயம் இல்ல வாழ்த்துக்கள் ஜேபி இந்த பொறுப்பான விஷயத்த நீங்க கையில் எடுத்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ வாழ்த்துக்கள் அடுத்ததாக முதல் மேடை எல்லாருக்கும் ரொம்ப முக்கியமானது பசுமையான நினைவுகளை வரும் காலத்திற்கு கொண்டு சேரும் பிபி ஒன் எயிட்டி படம் வெற்றி பெற வாழ்த்துக்களோடு இப்போது ஒரு குரூப் போட்டோ எடுத்துக்கலாம் படத்தோட டீம் கிட்ட இருந்து பங்கிருந்து வாழ்த்து சேர்த்த அனைவருக்கும் எங்களுடைய அன்பும் நன்றியும் ஒரு குரூப் போட்டோ இப்போது